ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ హాయ్ రోహిత్ ఎలా ఉన్నారు టాప్ ఫైవ్ లో ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టాస్క్ లో ఏం సార్ ఆ ప్రతాపం కోపం వచ్చింది నామినేషన్స్ అంటే మీకు చాలా భయం కదా భయం కాదు ఒక అందరికి ఏమంటున్నారు మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ట్రాఫీ లేదు నీ దగ్గర కానీ మీకు హార్ట్ కి కనెక్ట్ అయిన పర్సన్ ఎవరు మీ ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది సో ఎంట్రీ అయితే నేను ఫస్ట్ ఒక డ్రీమ్ హౌస్ ఒక డ్రీమ్ కార్ ఐ వాంట్ మై మైండ్ షుడ్ బి మీలో ఉన్న బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి బ్యాడ్ క్వాలిటీ అంటే గుడ్ క్వాలిటీ ఐ ట్రై ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మిడ్ నైట్ లో నిద్ర పట్టకపోతే రోహిత్ గారు ఏం చేస్తారు ఇన్ మీ లైఫ్ లో ఒక ఎమోషనల్ మూమెంట్ మీకు బాగా ఫేవరెట్ అనిపించే స్పాట్ హా వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు నాతో పాటు ఒక హ్యాండ్సమ్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఎంత లవబుల్ అంటే చాలామంది అమ్మాయిలకే కాదు అబ్బాయిలకి కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అనమాట తన క్యారెక్టర్ పరంగా అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నారు సో మరి రోహిత్ గారితో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ రోహిత్ ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కానీ ఫైనల్లీ టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కానీ టాస్క్లు అన్నీ కూడా చూడడానికి ఎంత ఇన్నోసెంట్గా చాలా కామ్గా చాలా కూల్గా ఒక మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లా కనిపించారు టాస్క్లో ఏం సార్ ఆ ప్రతాపం టాస్క్ అన్ని టాస్క్ ప్రతాపం చూపించలేదు నేను కొన్ని కొన్ని టాస్క్లో ఎక్కడ నాకు నేను హర్ట్ అయ్యాను ఆ టాస్క్ లో నాకు కోపం వచ్చింది అక్కడ అగ్రెషన్ చూపించాను అంతే మాకు రోహిత్ గారికి కోపం కూడా ఉంటుంది అని కొన్ని కొన్ని టాస్క్లో తెలిసింది అనమాట కానీ నామినేషన్స్ అంటే మీకు చాలా భయం కదా నామినేషన్ అంటే నేను ఎవరికి నామినేట్ చేయాలి భయం కాదు ఒక పాయింట్ ఎలా తీయాలి వెళ్ళే ముందు బిగ్ బాస్ వెళ్ళే ముందు నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది హౌ షుడ్ ఐ పాయింట్ పాయింట్ అవుట్ సమ్ వన్ అని నా మీద పాయింట్ అవుట్ చేస్తే నేను ఏదైనా డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు ఐ కెన్ డిఫెండ్ అని అది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ నేను ఎవరికి పాయింట్ అవుట్ చేయాలి ఎలా పాయింట్స్ దొరుకుతాయి అక్కడ నామినేట్ చేయడానికి అది నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది కానీ వెళ్ళిన తర్వాత అది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది అంటే నేను అనుకున్న నా పాయింట్స్ నేను కరెక్ట్గా పెట్టాను అక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఇక్కడ అనిపించింది ఆ పాయింట్ నేను క్లియర్గా పెట్టాను సూపర్ బండి అండ్ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ వచ్చేటప్పటికీ కూడా వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ గేట్స్ ఓపెనప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఒక భయం లాగా అంటే ఒక ఫీలింగ్ వెళ్ళాలా వద్దా అని అంటే నాలాంటి క్యారెక్టర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేరు వీళ్ళు అవును అది చేశారు నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అంత లవ్ ఇస్తున్నారు అంత సపోర్ట్ చేశారు సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సో అక్కడ ఏమైందంటే ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వెళ్దామా వద్దా నాకే డౌట్ మెరీ నా వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అరే వెళ్దాం వెళ్దాం ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాము బాగుంటుంది వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇది కానీ ఒక ఉండేది అరా వెళ్దామా నేను ఎలా మింగిల్ అవ్వాలి అందరితో ఎలా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే బిగ్ బాస్లో ఉంటే వీ షుడ్ బి వెరీ ఓపెన్ ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి నామినేషన్స్ ఉంటాయి టాస్క్ ఉంటాయి వీ షుడ్ బి వెరీ ఫ్రీ అక్కడ సో నేను అనుకున్నాను అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎలా సర్వైవ్ అవుతాడు అక్కడ అలా ఒక ఉండేది కానీ వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే దిగేసాము దీంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేయలేము లెట్స్ గో విత్ ద ఫ్లో ఒక థింకింగ్లో వెళ్ళాను బయట ఎలా ఉండాలి బయట ఎలా ఉంటాను నేను లోపల కూడా లోపల కూడా నేను అలానే ఉంటానని ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను ఎందుకంటే ఎక్కడ యాక్టింగ్ చేసి చేసి మళ్ళీ వేస్ట్ అది వచ్చిన వేస్ట్ ఆ షోలో సో అలానే కంటిన్యూ అయిపోయాను ఆన్ ద ఫ్లో విత్ ద ఫ్లో ఎస్ సో మీ ఫ్యాన్స్ కానివ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ కానివ్వచ్చు రిలేటివ్స్ కానివ్వచ్చు అందరికి ఏమంటున్నారు మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే బయట వచ్చిన తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ చూడగానే చాలామంది అన్నారు యుఆర్ నాట్ అంటే ట్రాఫీ లేదు నీ దగ్గర కానీ యుఆర్ విన్నర్ అంటే క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నారు యుఆర్ మోర్ దెన్ ఎ విన్నర్ అని అంత పాజిటివిటీతో పాజిటివిటీతో బయట వచ్చాను నేను ఒక్క నెగిటివ్ రిమార్క్ లేదు నా మీద అండ్ అంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ లాగా నేను ఉండానని చాలామంది అంటున్నారు నాకు తెలీదు అది ఏం చేశానని నాకే ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఏం చేశారు పాప మెరీనా గారిని హగ్ అడిగితే కిస్ అడిగితే నో అని నాగార్జున్ సార్ ఆల్రెడీ లైసెన్స్ ఉంది అయ్యా యూ క్యారీ ఆన్ అన్నంత వరకు ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఫ్రీ అవ్వలేదు అంటే ఎంత రిజర్వ్ పర్సన్ అంటే ఏమనుకుంటారు ఏంటి ఇలా ఉండొచ్చా ఉండకూడదా ఇవన్నీ ఆలోచించి ఒక అంత మెచ్యూర్డ్ గా అట్లా ఉన్నారు అంటే అది అందరికి నచ్చినట్టే కదా నేచర్ ఎంత కొంచెం కాన్షియస్ అయిపోతాను ఎక్కువ మం
అది కొంచెం బెటర్ ఏం చేయ ఏం చేంజ్ చేస్తావు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత వాట్ యూ వాంట్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు బిగ్ బాస్ హౌస్ అని సార్ అడిగారు సో నేను అదే అన్నాను ఐఎమ్ వెరీ రిజర్వ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ టు బీ కొంచెం ఫ్రీ రిజర్వ్ క్యారెక్టర్ నుంచి బయట రావాలి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అల్లరి కొంచెం ఫ్రీ అవ్వాలి ఒక డిఫరెంట్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి సో అదైతే నేను సాధించాను అనుకుంటాను అండ్ టైటిల్ విన్నింగ్ రేవంత్ గారు అండ్ శ్రీహాన్ గారు అండ్ శ్రీహాన్ గారు ఫార్టీ ల్యాక్స్ తీసుకోకపోయి ఎండ్ ఉంటే కనుక నాగార్జున్ సార్ చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా ఓటింగ్ అంతా కూడా శ్రీహాన్ ఓటింగ్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పారు సో ఆ టైం మీరు షాక్ అయ్యారా ఆ ఓటింగ్ చెప్పేటప్పుడు అందరూ కూడా రేవంత్ టైటిల్ విన్నింగ్ అని అనుకున్నారంట చాలా వరకు సో మీరు ఆ షాక్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ టైమ్ లో నిజం చెప్పాలంటే నేను బయట వచ్చాను కదా ఆ థింకింగ్ లోనే కొంచెం ఉన్నా నేను అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటిది కానీ అది చూసిన తర్వాత ఏం అనిపించింది అంటే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అయింది ఇద్దరికి శ్రీహాన్ ఫార్టీ తీసుకున్నాడు మళ్ళీ రేవంత్ కి కూడా ట్రాఫీ వచ్చింది ల్యాండ్ కార్ అండ్ ఆల్ అండ్ టైటిల్ వచ్చింది మళ్ళీ సో ఇద్దరు విన్నింగ్ యాక్చువల్లీ ఇద్దరు విన్ అయ్యారు అక్కడ అట్లేకుండా చెప్పేసారు కూల్ గా ఓకే ఎస్ రోహిత్ సార్ మీరు అనుకున్నారా టాప్ ఫైవ్ కి వెళ్తానని కానీ లేదు అంటే ఇంకా ఇంకా ముందు పొజిషన్ లో ఉంటానని మీరు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా స్టార్టింగ్ వీక్స్ లో వెళ్లే ముందు అసలు అనుకోలేదు నేను స్టార్టింగ్ వీక్స్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ నేను అనుకున్నా అవ్వద్దు అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఐ థింక్ కంటెంట్ ఇవ్వాలి కెమెరాస్ కోసమే ఉండాలి కొంతమంది అంటారు అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాలి అవి ఉంటేనే బాగుంటుంది కానీ నేను అవన్నీ చేయలేను వాంటెడ్ గా నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ వాంటెడ్లీ అండ్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాంటెడ్లీ ఐ వాజ్ ఓకే ఇఫ్ ఐ గో అవుట్ ఆల్సో ఐ వోంట్ రిగ్రెట్ బికాస్ ఐ వాజ్ బీయింగ్ నేను నేను ఎలా ఉంటాను అలాగే ఉన్నాను ఒకవేళ వెళ్ళినా కూడా ఐ డోంట్ కేర్ అలా థింకింగ్ లో ఎంటర్ కూడా థింకింగ్ లోనే అయ్యా నేను కానీ దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ వీక్ తర్వాత నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే నామినేషన్స్ లో వచ్చిన తర్వాత కూడా సేవ్ అవుతున్నాను అండ్ జనాలు అలా తీసుకుంటున్నారు ఒక పర్సన్ ని కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారని ఒక నమ్మకం వచ్చింది సో ఐ థాట్ లెట్స్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లెట్ సి వేర్ యూ కెన్ గో టాప్ ఫైవ్ వరకు డెఫినెట్ గా వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను నేను ఐ షుడ్ గో అండ్ టెన్త్ లెవెంత్ వీక్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఐ థాట్ ఐ షుడ్ బీన్ వన్ టూ త్రీ అట్లీస్ట్ అని నేను అనుకున్నాను అండ్ మీరు వన్ టూ సిక్స్ పొజిషన్స్ లో నుంచోవాలి అన్నా కూడా థర్డ్ పొజిషన్ లో నుంచున్నారు కదా మీరు తర్వాత ఫిఫ్త్ పొజిషన్ తర్వాత సిక్స్త్ కి ఏం దొరకలేదు అందరు నిల్చున్నారు అక్కడ సో అదే ఖాళీ ఉంది అక్కడ సో అక్కడ వెళ్ళి నేను నిల్చున్నాను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి వేస్ట్ ఫిజికల్ అవ్వకూడదు అక్కడ సో అంత వాదించ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే వేస్ట్ జనాలకి తెలుసు ఏంటిది వాట్ వీ హ్యావ్ ప్లేడ్ అని సో ఆ పాయింట్స్ పెట్టాను అక్కడ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నాకు అనవసరం ఇంట్లో వాళ్ళు జనాలు చూస్తున్నారు ఏంటిది ఎలా తీసుకెళ్తారు ఐ హ్యాడ్ ఐ హ్యాడ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ నా పాయింట్స్ నేను అక్కడ చెప్పేశాను అంతే సూపర్ అండి అండ్ మీకు పర్సనల్ గా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ అంటే ట్వంటీ వన్ లో ఇంకొక వన్ మెంబర్ ని తీసేద్దాం ఎందుకు మెరీనా సో మీ వైఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉంటారు హార్ట్ లో ఉంటారు స్పెషల్ కాబట్టి మెరీనా మ్యామ్ కాకుండా ఇంకా ట్వంటీ మెంబర్స్ లో మీకు బాగా పర్సనల్ గా నచ్చిన పర్సన్ కానీ మీకు హార్ట్ కి కనెక్ట్ అయిన పర్సన్ ఎవరు కీర్తి 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 చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది షీఈస్ లైక్ మై సిస్టర్ షీఈస్ మై సిస్టర్ నా సో చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది కీర్తి అండ్ బాలాదిత్య అండ్ ఇద్దరు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు కల్సారా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా టైం దొరకలేదు షీఈస్ ఇన్ బెంగళూరు ఐ గెస్ కీర్తి సో నేను కీర్తికి చెప్పాను రాగానే హైదరాబాద్ రాగానే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కాల్ చేయి విల్ మీటప్ అని సో అలా ఎక్సలెంట్ అండి సూపర్ అండ్ ఒక మంచి యాక్టర్ గా అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఒక యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇండస్ట్రీకి వస్తూ ఉంటారు బట్ మీ ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని మీరు ఫేస్ చేశారు సో ఎంట్రీ అయితే నేను ఫస్ట్ ఐ వాస్ నాట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ ఎట్ ఆల్ నేనేం అనుకున్నాను నార్మల్ గా ఎంబీఏ చేసి బిజినెస్ ఆర్ మేబీ జాబ్ దాని తర్వాత బిజినెస్ అలా ప్లానింగ్ ఉండేది నాది కానీ ఏదో ఒక మోడలింగ్ లో వెళ్ళిపోయాను నేను ట్రాక్ కొంచెం చేంజ్ చేసి మోడలింగ్ లో వెళ్ళాను ట్రై చేద్దాం ఏంటిదని చాలా మంది అన్నారు యూ కెన్ డూ ఇట్ అని మోడలింగ్ వెళ్ళి
ఒక ఒక ఏంటంటే గ్రిప్ వస్తుంది యాక్టింగ్ మీద ఏంటిది యాక్టింగ్ కెమెరా ఫేసింగ్ ఏముంటుంది అవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా సో అది చేశాను షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కొన్ని థియేటర్ వర్క్షాప్స్ చేశాను నేను థియేటర్ ఇంకా యాక్టింగ్ గురించి ఏంటిది హౌ ఎలా అవుతుంది యాక్టింగ్ కెమెరా ఫేసింగ్ అన్ని డైలాగ్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాను అన్ని కంప్లీట్గా యాక్టింగ్ కెనాట్ బి లర్న్ అంటే ఇట్స్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అది కూడా వీ నో వన్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్ అండ్ ప్రతి సీన్ తర్వాత వీ గో వీ ఫీల్ ఇంకా బాగా చేయొచ్చు అని సో ఇట్స్ లైక్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ నా నో వన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద యాక్టింగ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నెవర్ సాటిస్ఫైడ్ సో థియేటర్ తర్వాత ఐ గాట్ అన్ ఆఫర్ సీరియల్ సీరియల్ వచ్చింది నాకు సీరియల్ ముందు ఒక మూవీ కూడా చేశాను మూవీ అంత రిలీజ్ అవ్వలేదు అంటే రిలీజ్ అయింది కానీ అంత పెద్ద బ్యానర్ కాకుండా ఇట్ వాస్ నాట్ సచ్ బిగ్ బ్యానర్ సో అలాగే వెళ్ళిపోయింది ట్రై చేశాను మూవీస్ కూడా ఎక్కువ రాలేదు దాని తర్వాత ఓకే సీరియల్స్ బెటర్ అని అనుకున్నాను సో సీరియల్ వెళ్ళాను నేను అలా సీరియల్స్ బాగుంది సీరియల్స్ బాగుంది ఎస్ అంటే ఇప్పుడు సీరియల్స్ చేస్తూ కూడా మీరు సపరేట్ బిజినెస్ కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే యాక్టింగ్ అనేది చాలా అన్సర్టన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే గుడ్ లేకపోతే వీ ఆర్ వెరీ ఫ్రీ వీ డోంట్ నో వాట్ టు డూ అని సో దే షుడ్ బి ఎ బ్యాకప్ ఫర్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ విష్ దే షుడ్ బి ఎ బ్యాకప్ సో అలా నేను అనుకొని బిజినెస్ కూడా ఉంది నాది మాది ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియో ఉంది సహని స్టూడియో అని so we do all wedding shoots events and only we, we are like event planner all completely photography thing superb so oka backup anedi pettesu sir yes so ante mee life lo konni twist lu konni turning points vastu untai kada alla mee life lo ochina turning points enti turning point first mba che i was about to do mba ఆ టర్న్ అయ్యి కంప్లీట్గా మోడలింగ్లో వచ్చాను మోడలింగ్లో వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నాను నేను ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ వెరీ బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అక్కడ ఇంకా టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే బిగ్ బాస్ అనొచ్చు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సీరియల్ కూడా నాకు అంత ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ఆఫర్ ఆఫర్ నేను నాకు రాలేదు సీరియల్లో కూడా ఐ డోంట్ నో వై కానీ బిగ్ బాస్లో ఆఫర్ వచ్చింది అండ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ స్టేజ్ టాప్ ఫైవ్లో వచ్చాను um that too with uh, so much of love uh, yes. and entha mandi fans sampadinchukunnaru yes uh, so very big turning point anukuntayi yes yeah. and uh, rohit sir uh, like uh, films kaani vachu business kaani vachu serials kaani vachu idantha okati oka prapancham kaani big boss anedi adu oka different prapancham different <laughs> emotion koopam yeah. alagadam ఫుడ్ ప్రాపర్ లేకపోవడం ఫోన్ ఉండదు బయట ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు సో మరి మీరు ఎలాగా ఉన్నారు ఫోన్ లేకుండా వితౌట్ ఫోన్ కొన్ని డేస్ మెరీనా మ్యామ్ బయటకు వచ్చేసారు ఆ తర్వాత మీరంతా ఎలా అంటే ఏం నేర్చుకున్నారని బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాక ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి మీలో ఒక వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ మినీ లైఫ్ లైఫ్ లో మనకి ఇమోషన్స్ ఉంటాయి హ్యాపీనెస్ సాడ్నెస్ అండ్ అగ్రెషన్ బాండింగ్ అన్ని మన లైఫ్ లో ఉంటుంది సో ఒక లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది బిగ్ బాస్ ఈజ్ అల్ మినీ లైఫ్ యూ కెన్ సీన్ సీ దట్ ఇన్ హండ్రెడ్ డేస్ అని నాకు అర్థమైంది అది కూడా వితౌట్ ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్ ఎందుకంటే బయట అయితే ఫోన్ టీవీ టైమ్ టైమ్ అండ్ మా రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గరే ఉంటారు కానీ అక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాకుండా న్యూ పీపుల్తో మింగిల్ అయ్యి వాళ్ళతో అక్కడ ఉండి వితౌట్ ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ నో ఫోన్ నథింగ్ వాళ్ళతోనే వాళ్ళ డైలీ లే వాళ్ళ డైలీ వాళ్ళ వాళ్ళే ఫేస్ చూడాలి వాళ్ళతోనే గొడవ పడ్డాలి వాళ్ళతోనే హ్యాపీ ఉండాలి వాళ్ళతో తినాలి వాళ్ళతో కూర్చోవాలి వాళ్ళతో పడుకోవాలి సో ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ మినీ లైఫ్ అనుకుంటా నేను ఎస్ సో మీలో ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి ఫస్ట్ అయితే నేను నా తెలుగు బెటర్ అయింది నా అది చాలా ఐ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ అది దాంట్లో ఆ విషయంలో కూడా తెలుగు ఎలా మాట్లాడతాను నేను ఏంటిది అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా చేస్తాను ఎందుకంటే హిందీలో అయితే నేను ఇమీడియట్గా ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు తెలుగులో ఫస్ట్ ఆలోచించాలి ఏంటిది ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మై బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అని సో స్టార్టింగ్లో అయితే కొంచెం అలా అనిపించింది కానీ ఫ్లో 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 అంటే వచ్చే వీక్స్ కంప్లీట్గా నేను కొంచెం ఫ్రీ అయిపోయాను తెలుగు చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది అనుకుంటా అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఐ గాట్ టు నో వాట్ ఐ యామ్ అని ఇంకా అని అంటే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎంత మందితో ఉన్నా సరే హౌ విల్ ఐ హ్యాండిల్ సిచ్యువేషన్ అని బయట అయితే ఎంత మందితో నేను లేను సో సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే నేను సింగిల్గా లేకపోతే మెరీనా కలిసి హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళం ఓకే సో అక్కడ నేను ఓన్గా నా డిసిషన్స్ ఏంటిది హౌ ఐ థింక్ అని నాకు అర్థమైంది హౌ ఐ బిహేవ్ నాకు అర్థమైంది ఇంకా బెటర్గా ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా హౌ హౌ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ బి ఐ
it it will help in our life as well super wandi seriously yeah. ante oka different uh, world చెప్పాలి అంటే బిగ్ బాస్ అనేది అండ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ రావడం కానీ కాల్స్ రావడం కానీ ఏమైనా ఎవరైనా అప్రోచ్ అవడం కానీ జరుగుతున్నాయా ఇంకా 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 రాలేదు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది గుడ్ థింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎస్ అంటే ఎంబీఏ చేసి ఒక మోడల్లోకి టర్న్ అయిన తర్వాత మెల్లిగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాక్టింగ్ మీద వచ్చింది అంటే ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో అనిపిస్తుంటుంది సరైన క్యారెక్టర్ చేయాలి మంచి ఫేమ్ తెచ్చుకోవాలి నేమ్ తెచ్చుకోవాలి మార్కెట్లో నాకంటూ ఒక బ్రాండ్ ఒక వాల్యూ ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి ఉంటుంది అలా మీ లైఫ్లో కూడా మీకు ఉండే ఉంటుంది బట్ కానీ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అనేది మనకి అది అన్లక్ చే చేస్తుంది యాక్టింగ్ ఆ టైంలో మీరు ఎలా ఆలోచించేవాళ్ళు మీకు మీరు సెల్ఫ్ మోటివ్ ఎలా చేసుకునేవాళ్ళు సో ఆపర్చునిటీస్ లేనప్పుడు కానీ సక్సెస్ ఈ సీరియల్స్లో మూవీస్లో ప్రాపర్ లేనప్పుడు కానీ మీరు ఎలా అనుకునేవాళ్ళు అవతల పర్సన్స్ని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యేవాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అంటే వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మేనేజర్స్ అంటే సీరియల్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు అవన్నీ సో అక్కడ ఎవరైనా ఐ డోంట్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ సో సోషలైజింగ్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్లో ఉండాలి అది నేను చేయను నార్మల్గా ఆఫర్స్ వస్తే సార్ మీకు ఇది ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ ఉండి చేస్తారా సీరియల్ ఏంటి క్యారెక్టర్ ఏంటి అడిగి స్టోరీ ఏంటి అడిగి యాజ్ టు యాక్సెప్ట్ అండి సో నేనే ప్రతిసారి కాల్ చేసి ఐ డోంట్ డూ దాట్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ చేయాలి చాలామంది అంటారు వీ షుడ్ బీ ఇన్ కాంటాక్ట్ అని వి షుడ్ సోషలైజ్ అని చాలామంది అంటారు కానీ నేను అవన్నీ చేయలేను సో మేబీ అక్కడ నాకు మైనస్ అయింది అనుకుంటా కెరియర్లో ఐ ఐ షుడ్ బీ మోర్ ఇన్వాల్వింగ్ విత్ అదర్స్ ఎక్కువ సోషలైజింగ్ అయితే ఇంకా మేబీ నా కెరియర్ వేరే రకంగా ఉండేది మేము నేనేమంటానంటే ఫర్ అ సర్టన్ థింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎందుకంటే బయట ఓకే యూ విల్ బీ హ్యాపీ బట్ యూ ఇంటర్నల్లీ యూ షుడ్ బీ హ్యాపీ అని నా ఒక ఫీలింగ్ ఉంది నాకు వాట్ ఎవర్ యూ డూ యూ షుడ్ బీ హ్యాపీ ఇంటర్నల్లీ నాట్ టు షో టు ద వరల్డ్ దట్ యూఆర్ హ్యాపీ సో అలానే ఆ థింకింగ్తోనే వెళ్ళాను అండ్ వన్ వర్ థింకింగ్ ఏంటంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫాలో ట్రై డూ యువర్ థింగ్ ప్రయత్న యూ షుడ్ ట్రై రిజల్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ గివ్ ట్రై చేస్తుండాలి హిందీలో చెప్తారు కర్మ కర్తేజ ఫల్కి ఇచ్చా మత్కర్ అని చాలామంది అది ఒక లైన్ ఉంది ప్రయత్న చేస్తుండు అండ్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద రిజల్ట్ అని సో నా థింకింగ్ అయితే అదే అదే సో కీప్ ట్రయింగ్ ఎప్పుడైనా మంచి జరుగుతుంది అని ఎస్ ఎప్పుడైనా ఆపర్చునిటీ వచ్చి ఇంకా రెడీ అన్న తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళడం అలాంటివి ఏమైనా లైఫ్లో జరిగాయా మీ లైఫ్లో అలా ఏం జరగలేదు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయంటే యా చాలా కాల్స్ వస్తాయి ఫైనల్ అవుతుంది కానీ ఎండ్లో చూస్తే మేము ఉండము దాంట్లో చాలా సార్ అవుతాయి కానీ అది కొంచెం ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది బ్యాడ్ అనిపిస్తుంది బట్ దాంట్లోనే ఉండకుండా వీ హ్యావ్ టు ఓవర్ కమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపీనెస్ కూడా నేను చెప్తాను యూ షుడెంట్ బీ హ్యాపీ ఆల్వేస్ అంటే ఉండాలి ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంటే అదే ఇదే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ ఇన్ లిమిట్ అండ్ కంట్రోల్ ఎందుకంటే వీ షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ వాట్ ఎవర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు లైఫ్లో సో వీ షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సూపర్ 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 అండ్ మీకు ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని ఉంది అంటే లైక్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ అనుకోవచ్చు సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ అనుకోవచ్చు సీరియల్స్ అనుకోవచ్చు మీకు ఎలా చేయాలని ఉంది ఫిలిమ్స్లో అయితే ఎలా అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్టికులర్ బ్రీఫింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎనీథింగ్ వాట్ ఐ లైక్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ద క్యారెక్టర్ ఏదైనా సరే ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ మూవీస్ కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ ఎస్ రెడీ ఉన్నారమ్మా వెబ్ సిరీస్ వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు మంచి మంచి హీరోస్ ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్నారు మంచి మంచి హీరోస్ ఎస్ సో వెబ్ సిరీస్ అయినా చేయడానికి ఓకే అన్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్రోచ్ అయ్యే పర్సన్స్ అందరూ అప్రోచ్ అవుతారు అండ్ మంచి క్యారెక్టర్స్ పడుతుంది అండ్ మీ లైఫ్లో అంటే ప్రతి పర్సన్కి కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి అది యాక్టింగ్ వైజ్ కానీ పర్సనల్ లైఫ్ వైజ్ కానీ లేకపోతే ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి లేదు అంటే ఒక డ్రీమ్ హౌస్ ఒక డ్రీమ్ కార్ ఒక అట్లా అలా మీ డ్రీమ్స్ ఏంటి పర్సనల్ లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో సి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ డ్రీమ్స్ డ్రీమ్స్ హౌస్ అయినా డ్రీమ్ హౌస్ అయినా డ్రీమ్ కార్ అయినా ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రోడక్ట్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ మై మైండ్ షుడ్ బీ పీస్ఫుల్ మై హార్ట్ షుడ్ బీ పీస్ఫుల్ అంటే టెన్షన్ ఫ్రీ కొంచెం ఉంటే బాగుంటుంది హ్యాపీగా పీస్ఫుల్ ఉంటే ఇంత ఉన్నా సరే వీ షుడ్ బీ హ్యాపీ అని నా ఫీలింగ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ షుడ్
ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు ఏమో ఏమో మనసే అని నేను వచ్చిన తర్వాత చూశాను చాలా ఇట్ వాజ్ ఏ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ ఒక వీడియో సాంగ్ చేసాం మేము ఇద్దరం కలిసి చాలా మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి మెరీనాస్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ సాంగ్ పెట్టాము సో అది చూడండి మీరు మీరు ఒకసారి చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా తప్పకుండా ఇట్స్ లైక్ ఏ మూ మూవీ విజువల్స్ అవన్నీ సో ఒకసారి చూడండి అది సూపర్ సూపర్ సో మీ ఇద్దరిని ఒక ఫ్రేమ్లో చూస్తున్నాం అయితే అంటే బిగ్ బాస్లో చూసింది వేరు బట్ సాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది వేరు ఎస్ అండ్ అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అది చెప్పాలి మీలో ఉన్న బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి గుడ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి బ్యాడ్ క్వాలిటీ అంటే ఐ గెట్ హర్ట్ ఐ షుడెంట్ గెట్ హర్ట్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్లో కానీ ఐ ఐ ఫీల్ ఐ థింక్ ఐ గెట్ హర్ట్ ఈజీలీ బాధ చాలా మనసుకి తీసుకుంటాను నేను ఏదైనా సరే ఏదైనా ఉంటే ఒకవేళ పర్సన్ క్లోజ్ ఉంటే ఇంకా తీసుకుంటాను నేను సో ఐ షుడ్ మేనేజ్ దాట్ థింగ్ అని నేను అనుకుంటా Yeah. Good quality. Good quality. I don't want to say myself. I never tell myself that ever in my life, I don't want to say this, 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 actually. That's uh, good quality. Nen, maybe, I don't know. Big Boss House, I don't want to say this, 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 I don't want to say this. And the person who, who is in front of us, they should know what is good in, good, good in them. Mm-hmm. మేము చెప్తే మేము చాలా చెప్పొచ్చు గుడ్ 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 అని బట్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ లిసింగ్ దే షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అది గుడ్ ఆ బ్యాడ్ అని సో గుడ్ అంటే ఐ ట్రై టు అడ్జస్ట్ విత్ ద సిచ్యువేషన్స్ అరౌండ్ ఇదే కావాలి అదే చేయాలి ఐ డోంట్ స్టబన్ నేను అసలు నేను అంటే ఇదే కావాలి నాకు ఇదే జరగాలి ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ స్టబన్ ఐ ట్రై టు అడ్జస్ట్ విత్ ఈచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ సూపర్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మిడ్ నైట్ లో నిద్ర పట్టకపోతే రోహిత్ గారు ఏం చేస్తారు వాక్ వాకింగ్ వాకింగ్ ఎస్ ఎప్పుడైనా సరే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పేరెంట్స్ దగ్గర కానీ మెరీనా గారి దగ్గర కానీ ఏవైనా దొంగతనాలు చేశారా వస్తువులు నెవర్ పేరెంట్స్ దగ్గర చిన్నప్పుడు నెవర్ ఈవెన్ మెరీనా గారి దగ్గర అవును ఓకే రీసెంట్ గా మెరీనా గారి తో చెప్పిన అబద్ధం ఏంటి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కానీ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ కానీ వచ్చాక కానీ యా అబద్ధం ఎప్పుడు చెప్పానంటే ఐ టోల్డ్ హర్ వైల్ షీ వాస్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్ నేను చెప్పాను నువ్వు వెళ్తే బాగుంటుంది బిఫోర్ ఎలిమినేషన్ అంటే కొన్ని వీక్స్ బిఫోరే చాలామంది తనని పాయింట్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు అంటే నేను చూడలేకపోతున్నా గేమ్ కూడా చాలా అంటే ఫిజికల్ గేమ్స్ తను ఆడుతుంది ఐ వాస్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ అవర్ హెల్త్ యాక్చువల్లీ సో ఐ వాంటెడ్కి నేను చెప్పాను అరే నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది లోపల నాకు అదే ఒక బేబీని పెట్టి ఆడు ఆడు అని చెప్తారు కదా వాంటెడ్గా ఆ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ లే అంటే ఒక 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 స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది కానీ నేను నా నా వల్ల అక్కడ ఉందేమో ఎందుకు ఆడుతుంది అంత అంటే వై షీఈస్ పుట్టింగ్ హర్ సో మచ్ ఇన్ స్ట్రెస్ అని నాకు అనిపించింది అలా సో అప్పుడు నేను కూర్చున్న తర్వాత చెప్పాను వెళ్ళిపోతే నువ్వు వెళ్ళిపో ఏం పర్లేదు బాగుంటుంది అది చెప్పాను కానీ లోపల నో అది ఉంది నాకు ఇఫ్ షీ గోస్ ఐ విల్ బి అలోన్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఎందుకంటే ఐ వాజ్ విత్ హర్ ఓన్లీ మోర్ అక్కడ వీక్స్లో సో తన కూడా వెళ్ళిపోతే నేను ఎలా ఉంటాను అది కూడా ఉంది నాకు అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఆ ఇమోషన్ అక్కడ హౌస్లో మొత్తం అన్ని ఇన్ని వీక్స్ మళ్ళీ సో కానీ బట్ అది హైట్ చేసి నేను తనకి ఏం చేశాను చెప్పానంటే యూ నువ్వు వెళ్తే బాగుంటుంది అంటే వెళ్ళిపో నువ్వు ఇవన్నీ ఎందుకు ఫేస్ చేయడం నామినేషన్ అవన్నీ మళ్ళీ నువ్వు హార్ట్కి తీసుకుంటావు అవన్నీ ఎందుకు నీకు అని నేను చెప్పాను అప్పుడు ఓకే సూపర్ అండ్ మీ లైఫ్లో ఒక ఎమోషనల్ మూమెంట్ చాలా ఉన్నాయి మిక్స్ ఏదైనా ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఒక చాలా పెద్ద ఫిలింలో ఓకేనా అంటే త్రిబుల్ ఆర్ లాంటి ఒక ఫిలిం వచ్చింది ఇక్కడ జూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితోనే ఒక మంచి క్యారెక్టర్ మీ ఇద్దరు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిది మీది ఎందుకంటే మీకు నచ్చారు ఇష్టం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ మెరీనా గారుతో మీరు ఆల్రెడీ టూర్స్ చాలా లాంగ్ టూర్స్ చాలా బిగ్గెస్ట్ టూర్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసేసారు సో రేప్ షూట్ రేపే ట్రావెల్ సో మెరీనా గారితోనే ట్రావెల్ మీ ఇద్దరు అది స్పెషల్గా ప్లాన్ చేసుకుంది సో షూట్కి వెళ్తారా మెరీనా గారితో ట్రావెల్కి వెళ్తారా ట్రావెల్ ఎందుకని అంటే ఒక ట్రావెల్ అంటే మూవీ ఆఫర్ మళ్ళీ కూడా రావచ్చు వచ్చిన తర్వాత ట్రావెలింగ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రావచ్చు కానీ ఒక మైండ్ సెట్తో ప్లాన్ చేసాము ట్రావెలింగ్ ఇది చేస్తాము అది చేస్తాము అవన్నీ బ్రేక్ చేయకూడదు నేను అది నేను ఐ డోంట్ మంచిగా రోహిత్ సార్ మీరు అందుకే అమ్మాయిలు అందరికి ఇలాంటి హస్బెండ్ కావాలన్నట్టు
సో ట్రావెలింగ్ మొత్తం ప్లాన్ చేసాము ఇంత పెద్ద ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాము ఇది చేస్తాము అది చేసాము కానీ వన్ డే కోసం నేను సడన్గా అవన్నీ క్యాన్సిల్ నేను చేయలేను చెప్తాను సార్ సారీ ప్లీజ్ ఇన్ని డేస్ తర్వాత నేను వస్తాను ప్లీజ్ అయితే కొంచెం వెయిట్ చేయండి అంటాను అంతే రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఫేవరెట్ అంటే ఒక ఇప్పటి వరకు మీరు వెళ్ళే టూర్స్ అన్నిట్లో కూడా మీకు బాగా ఫేవరెట్ అనిపించే స్పాట్ ఏంటి ఫేవరెట్ సింగపూర్ సింగపూర్ ఎందుకని చాలా డిఫరెంట్ అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ సింగపూర్ మళ్ళీ లైఫ్లో ఇలాంటి డేస్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదు నా క్రికెటింగ్ టైంలో నేను చాలా బాధపడ్డాను అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ కష్టపడి ఆడుతూ సడన్గా ఒకరోజు ఐ ఐ సెట్ నో ఇట్స్ ఇనఫ్ అని చెప్పాను కదా ఆ ఫీలింగ్ కంప్లీట్లీ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వర్డ్స్ అది సో ఆ ఫీలింగ్ మళ్ళీ రాకూడదు అనుకుంటాను రోహిత్ సార్ అంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ మీరు ఎలా ఉంటారు ఏంటి అనేది మేము పర్సనల్గా విన్నది వేరు లైవ్లో చూసింది వేరు అండ్ సీరియస్లీ ఒక మంచి ఫ్యూచర్లో ఇంకా మీ అనుకున్న గోల్స్ డ్రీమ్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంది నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సేమ్ ఇయర్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు యూ థ్యాంక్ యూ